ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്തുള്ള ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെയും സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെയും ഡിജിറ്റൽ കോപ്പിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരോട് ഇമെയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനുശേഷം സിഗ്നേച്ചർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറച്ച് നോക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ടാഗ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തും ആ വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് എത്തും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം ടോട്ടൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എത്ര ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തിലെ എത്രണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് ചോദിച്ചത് ഒറ്റൊന്നും ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് മാക്സിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ എന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് കാണാം മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് മാസം പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഫോട്ടോയുടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം മാക്സിമം സൈസ് മുപ്പത് കെ ബി പറ്റുള്ളൂ ഡയമെൻഷൻ നൂറ്റി അൻപത് പിടുത്തും ഇരുന്നൂറ് ഹൈറ്റും പാടുള്ളൂ ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ നമ്മുടെ പേരും ഫോട്ടോ അവിടെ ഡേറ്റും എന്നാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ പേരും ഫോട്ടോ ടേക്കൺ ഡേറ്റും എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് സെറ്റാക്കണം അത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്തായാലും അവസാനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിൽ മുപ്പത് കെ ബിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അൻപത് ഇൻഡു ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം ഫോട്ടോയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റാക്കി ഇടുക ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ടൂൾ ബോക്സിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കാണാം അത് വൈറ്റാക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടൂൾ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കിംഗ് ടൂൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എം പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ ടൂൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കിംഗ് ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ താഴെ നമുക്ക് പേർ ചെയ്താനുള്ള കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ട്രാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ പേർ ചെയ്താനുള്ള വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്
ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ജെ പി ജി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എവിടേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി ചോദിക്കും സേവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരും കൊടുക്കുക സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സേവ് ആയി ഇനി ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് മുപ്പത് കെ ബിയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇമേജിന്റെ സൈസ് ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ നേരത്തെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ടൈം ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി സൈൻ ചെയ്യാം സൈൻ ചെയ്തിട്ട് മൈ പ്രൊഫൈൽ പോകാം മൈ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചേഞ്ച് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ചൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയാണോ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പേര് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റും ഫോട്ടോയിൽ കൊടുത്ത അതേ ഡേറ്റും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഫോട്ടോയുടെ താഴെ നമ്മൾ പേരും ഡേറ്റും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കിടാം പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഈ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ തന്നെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മൾ ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ടിക്കിട്ടതിന് ശേഷം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ പേരും ഫോട്ടോ ടേക്കൺ ഡേറ്റും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ പുതിയ ഫോട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആയത് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൈ പ്രൊഫൈലിൽ ഏറ്റവും താഴെ പോയിട്ട് സിഗ്നേച്ചർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോയിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് കാണാം ടോട്ടൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒരൊറ്റ സിഗ്നേച്ചർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വർഷം മറ്റൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷം നാല് മാസം പതിനേഴ് ദിവസമായി സിഗ്നേച്ചറും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ സൈസ് വേണ്ടത് മുപ്പത് കെ ബി ഇമേജ് ഡയമെൻഷൻ നൂറ്റി എൺപത് കൊടുത്തും നൂറ് ഹൈറ്റും ആണ് വേണ്ടത് ഡോട്ട് ജി പി ജി ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ സൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ നേരെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോട്ടോയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി കൺട്രോൾ എം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറുവ് ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ കറുവ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുന്ന കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സൈൻ മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾ ബോക്സ് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ടൂൾ എടുക്കുക കീബോർഡിൽ സി അമർത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈൻ മാത്രം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്യാപ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നൂറ്റി അൻപത് പിടുത്തും നൂറ് ഹൈറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ബാറിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് സൈസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോയുടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ സൈസ് നൂറ്റി അൻപത് പിടുത്തും നൂറ് ഹൈറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോട്ടോ സേവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറും സേവ് ചെയ്യുക ഫയലിൽ പോവുക സേവ് വെബ് ആൻഡ് ഡിവൈസ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ റൈറ്റിൽ ടോപ്പിൽ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ജെ പി ജി ആക്കുക എന്നിട്ട് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫയലിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കും ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക റീനെയിം ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ മുപ്പത് കെ ബിൻ്റെ കാട്ടിലും താ